ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷായിസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇറാനി പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വാട്ടിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇറാനി പോലയ്ക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക അതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ഇഫ്താറിനും നാല് മണിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കനോ ബീഫോ എന്ത് വേണേൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മസാല എല്ലായിടത്തും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒഴിച്ച് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുക എല്ലാ സൈഡും നന്നായി കവർ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായി മല്ലിയിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതോ ക്യാപ്സിക്കം സ്ലൈസ് ചെയ്തതോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാം സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇറാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗം നന്നായി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇറാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ്